va ora in onda piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini Buonasera a tutte e tutti voi. Il piccolo dizionario della musica classica, nella sua trentasesima puntata, riparte dal vocabolo climax. Esso deriva dal greco e significa grossomodo scala, scalata, ascesa. Una traduzione più accurata e relativa alla musica classica potrebbe essere quella di gradazione ascendente, di figura retorica che consiste nel disporre frasi musicali e accenti secondo una crescente intensità del loro significato, per creare un effetto di progressione che potenzia l'espressività del discorso. In sostanza, il climax rappresenta il processo che porta all'apice espressivo, molto spesso particolarmente enfatico e fragoroso. Nel repertorio della musica classica vi sono vari esempi di climax, uno dei quali è in questa rapsodia ungherese numero 2 di Franz Liszt, brano che vi presento nella sua versione orchestrale. L'esecuzione è quella dei Wiener Philharmoniker diretti da Giuseppe Sinopoli.
di Franz Liszt era la versione orchestrale della Rapsodia Ungherese numero 2 in do diesis minore con Giuseppe Sinopoli alla guida dei Wiener Philharmoniker. Andiamo al lemma successivo, ossia Cobla. Esso deriva dal catalano e fa riferimento ad un gruppo musicale tradizionale che di solito accompagna la Sardana, il ballo tradizionale di Catalogna. In origine nella Cobla vi erano soltanto tre suonatori, oggi ne comprende normalmente undici. Un suonatore di flabiol, quattro di ciaramella catalana, due tible, simili ad un oboe, due tenora, una versione di tible più grande, due trombette, due corni, un trombone e un basso. Il repertorio eseguito dalle Coblas è quello delle Sardanas, ma comprende anche brani ispirati in vario modo alla cultura e alle tradizioni della Catalogna. Ne è un esempio questa composizione di Edouard Toldra, musicista vissuto tra il 1895 ed il 1962 e che è stato una delle voci più autentiche della cultura musicale catalana. Si tratta di Gentil Antonia. L'esecuzione è della Cobla Saint Jordi della Ciudad de Barcelona, diretta da Salvador Mas.
Gentil Antonia di Edouard Toldra nell'esecuzione di Salvador Mas e della Cobla San Jordi della città de Barcellona. E ora il turno del termine coco, con il quale si intende una danza di origine afro-brasiliana che nacque nei tempi bui della schiavitù, inizialmente nella regione di Pernambuco, per poi diffondersi per tutto il nord ed il nord-est del Brasile. Oggi si esegue nelle feste popolari del litorale nordestino. La storia racconta che gli schiavi neri, per alleviare i dolori dello spaccare i cocchi con i piedi e storditi dal rumore che facevano, cantavano e danzavano. La danza era del genere in tondo, eseguita da coppie, file o cerchi, nelle quali i danzatori eseguono movimenti ritmati per poi far entrare nel cerchio altri ballerini. Il suono caratteristico del coco viene da quattro strumenti, chiamati ganzà, surdo, pandeiro e triangolo. Vi propongo adesso uno scampolo di coco eseguito da The Singing Gods, dirige Catherine Dunham. ascoltato un coco, danza brasiliana eseguita dall'ensemble The Singing Gods, diretto da Catherine Dunham. Ci occupiamo adesso del lemma coda, che in campo musicale è una breve sezione musicale che serve da conclusione di un episodio, un canone, un tempo di un'aria o un movimento di una sinfonia o di un balletto. In genere la coda è usata come passaggio da un movimento musicale ad un altro con lo scopo di prolungare il brano. 
Se nella fuga è il breve passaggio dalla fine di un episodio all'ingresso della risposta, nelle variazioni è un episodio esteso indicato per terminare una serie di pezzi ciascuno autonomamente già concluso. E nel minuetto e nello scherzo viene aggiunta al tipico schema ciclico. Nella sonata classica Beethoven usava la coda come momento elevato di tensione drammatica. Ho pensato di proporvi un mix di code usate da Piotr Ilich Tchaikovsky nei suoi tre grandi e celebri balletti, nell'ordine Il lago dei cigni, La bella addormentata e Lo schiaccianoci. Il direttore è qui sempre Antal Dorati, sul podio rispettivamente della Minneapolis Symphony Orchestra, della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam e della London Symphony Orchestra.
Antal Dorati sul podio, nell'ordine di Minneapolis Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra e London Symphony Orchestra in tre movimenti di coda estratti dai balletti Lago dei Cigni, Bella Addormentata e Schiaccianoci. Torniamo nel campo della musica popolare, spesso assunta da quella classica per occuparci della parola zoco, scritto C-O-K-O, relativo ad una danza serba proveniente in particolare dalle città di Pristina e Perznen, situate nell'attuale Kosovo. Più che dilungarsi in tante descrizioni, conviene passare subito all'ascolto di questo brano dal nome Oi Zoko Zoko, eseguito da Nada Spasojevic e Pavle Stefanovic. <totipo> Oj, co ko, co ko, crno oko, crvena jabuko. Oj, co ko, co ko, crno oko, crvena jabuko. Idi, pitaj na majka ti, oće li te dati. Idi, pitaj na majka ti, oće li te dati. esempio di Zoko, danza serba eseguita da Nada Spasojevic e Pavle Stefanovic. Restiamo ancora un po' nell'ambito della tradizione popolare europea e analizziamo il vocabolo colinda. Si tratta di un canto cerimoniale rumeno, caratterizzato da elementi rituali eseguito di solito durante il periodo natalizio. Le calinde sono probabilmente di origine precristiana, con radici nei Saturnali a Romani e nei rituali pagani. Provenienti dai villaggi rurali, le calinde sono ispirate dalla Sacra Scrittura e dall'iconografia religiosa. Durante il proselitismo eterodosso che intendeva rompere l'unità della fede ortodossa, le colinde ebbero il ruolo di difenderla e al tempo stesso di salvaguardare l'unità nazionale. Le calinde cominciano prima di Natale, quando gruppi di giovani visitano le varie abitazioni e cominciano a cantare. In qualche villaggio si inizia dalla casa del sindaco, poi da quelle degli insegnanti e infine tutte le altre. 
Le famiglie invitano i giovani in casa e offrono loro nocciole, frutta secca ed altri prodotti locali. Una celebre calinda è questa coroana de trandafiri, ossia corona di rose. La esegue una delle icone della cultura musicale rumena, la soprano Angela Gheorghiu. L'accompagnamento è dell'orchestra della Radio Nazionale Rumena, diretta da Tiberiu Soare.
la voce dorata di Angela Gheorghiu in questa bella calinda rumena, coroana de Trandafiri. Tiberio Soare era alla testa dell'orchestra della Radio Nazionale. Andiamo ora al termine collage, che è una mescolanza di cose o idee diverse e in qualche caso persino una cozzaglia di elementi spuri. Nel campo della musica classica un collage è una composizione che mette insieme brani o temi di uno o più autori con l'intento di proporne una rivisitazione o una reinterpretazione più o meno radicale. Un chiaro esempio si ha in questa composizione di Arvo Part. Si chiama Collage über Bach. Sono tre saggi esplorativi scritti utilizzando i temi bachiani come linea base strutturale e anche come ricerca della propria voce. Sembra una scultura astratta messa su con oggetti riconoscibili, disorientanti proprio in quanto familiari. Ascolteremo adesso il secondo movimento di questo collage, Saraband, l'esecuzione è dei virtuosi di Mosca diretti da Vladimir Spivakov.
erano Vladimir Spivakov e i virtuosi di Mosca nella Sarabande tratta dal collage Uber Bach di Arvo Part. Gli ultimi brani in scaletta ci riportano nei canoni più usuali della forma classica. Il primo è Collegium Musicum. Con esso si intendono le società musicali che sorsero nelle città tedesche e svizzero-tedesche durante la riforma protestante e che prosperarono fino alla metà del XVIII secolo, eseguendo musica vocale e strumentale per puro piacere a scopo di intrattenimento. Ancora oggi esistono diversi casi di collegium musicum in varie parti d'Europa. Sono ensemble vocali e strumentali dediti all'esecuzione, ma anche alla ricerca e all'approfondimento di periodi storici importanti, anche se spesso trascurati, specie per ciò che riguarda la musica antica. Vi propongo adesso, di Alessandro Marcello, il concerto per violino orchestra numero 2 in Mi maggiore, che fa parte del disco La cetra di Eterio Stinfalico, pseudonimo che Marcello usava come membro della celebre Pontificia Accademia degli Arcadi. I tempi sono allegro assai, moderato, spiritoso ma non presto. Collegium Musicum 90, violino solista e direttore Simon Standage.
Simon Standage ha diretto il Collegium Musicum 90 nel concerto per violino e orchestra numero 2 in Mi Maggiore di Alessandro Marcello. L'ultimo vocabolo di oggi è colletta, termine che deriva dal latino collecta. È un'orazione che fa parte della liturgia della Messa Cattolica secondo il rito romano. È collocata dopo il Gloria e prima della liturgia della parola. Viene recitata dal celebrante che invita il popolo a pregare tutti insieme. Quindi dice l'orazione, chiamata appunto colletta, per mezzo della quale viene espresso il carattere della celebrazione. Il popolo dei fedeli, unendosi alla preghiera, fa propria l'orazione con l'acclamazione Amen. Ascoltiamo dunque la colletta tratta dalla Messa Pascale di Chiara Margarita Cozzolani, monaca benedettina e compositrice milanese vissuta nel XVII secolo. Esegue il complesso Magnificat diretto da Warren Stewart. dalla Messa Pascale di Chiara Margarita Cozzolani nell'esecuzione di Warren Stewart e dell'Ensemble Magnificat. Era l'ultimo brano di oggi, il piccolo dizionario della musica classica riprende il prossimo martedì 18 novembre, sempre alle ore 18.40. Ascolterete una puntata monotematica dedicata alla locuzione Colonna Sonora. A tutte e tutti voi buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica, a cura di Claudio Martini.